这就是你的墓啊！哼，想不到堂堂尊者，只落得一座荒坟，未免也太凄惨了吧！我经过百年，才修得仙体，念儿早已不在人世。可我只想着用法器封存记忆。保留对念儿的思念，却从来没有想过要回来祭拜他。太好了，钟云飞越愧疚，道心就会越脆弱。我得再加把劲儿，才能击出他的心魔。念儿真是太可怜了，连个收尸的人都没有。我还挺好奇。这念儿到底是一个多了不起的女子，居然能让你对她如此念念不忘。念儿的好，你永远都不会知道。或许我多听听你们的事，说不定我能想起什么来呢。和念儿一直相当恩爱，不过我始终认为，不能因为儿女私情而放弃理想。没想到我的努力换来的，竟是生离死别。我错就错在，只顾着自己的想法，从来没问问他。究竟想要什么样的幸福？你们男人都一样，明明是自己贪恋虚名，却要说是为对方而努力向上。大人，饭菜已热过多次，吃一点吧。三天的期限马上就要到了，可尊者迟迟未归，我怎么能吃得下去呀、啊？王道长说过，尊者定会在期限内归还。大人，无需过分操心。可你想过没？一旦尊者不能如期抓到蝶妖，我们又怎么救魏林的性命？我办案多年，自认问心无愧。如果这次魏林枉死在我手里，我怎么对得起“明镜高悬”这四个字？学生明白，可此案非凡人能力所及，除了寄望尊者，我们无计可施啊。那也未必。我一直在琢磨，魏林一直不肯为自己辩护，是在隐瞒事发经过。大人是不是也认为，当时的情况涉及私德，所以魏林才宁愿认罪，也不愿迟晚秋名节受损。限期一到
，刑部就要接手此案，所以我宣布，抓回了魏林，马上再审。在开审之前，我们必须想办法说服魏林，让他开口自辩。只有这样，我们才可以扭转局面。干什么呢？岳峰府岂容你们撒野？魏林身为岳峰府护卫，先是草菅人命，现在又越狱潜逃，在魏林伏法之前，我们听官在此，绝不安葬。大哥，大哥，我们有事。怎么了？先生，您瞧，我们这出来什么都没做呢，就被他们说了一通。对呀、啊，我们什么都没做。你们的心情。裘大人非常理解，我不需要他理解，我想问问清楚，他魏林从岳峰府大牢里逃走的，你们就不需要负责任吗？魏林逃狱，岳峰府必将全力拘捕。说得好听，谁知道你们会不会真的尽力抓人？岳峰府若有失职，朝廷自会追究。这个地方，都是我跟尼尔的记忆。你有想到什么吗？好像是有那么一点模糊的印象，不过我还是想不起来，我和尼尔有什么关联。已经抓到蝶妖，为什么还不回去？到这里来做什么？我和你说过尼尔的事情，你还记得吗？当然记得。他跟尼尔容貌一模一样，而且连记忆都和尼尔一样，你不觉得奇怪吗？大人，欧阳先生，今天我跟欧阳先生私下里来看你，虽然有违立场，但是为了理清案情，也只能如此。希望你坦白说明情况，我也好酌情处理，不违你的心愿。魏林，你我相识多年，情谊深重，若有什么难言之隐，不妨明说，千万不要辜负了大人的好意。大人如此厚爱，我非常感激。可惜一飞确实死在我的剑下，我又如何脱罪呢？先不问谢一飞是不是被蝶妖控制，但据我所知。谢一飞的武功绝不在你之上，你又不是嗜杀之人，为什么在神志清醒的情况下非杀他不可？我，你不说，我替你说。当时的情况是不是涉及到池晚秋和谢一飞的名节？你宁可一死，也不愿把此事公诸于众。是我一时冲动杀了谢一飞。跟他们的名节没有任何关系，事出必有因，你不妨说说，到底为什么你会如此冲动？大人，你别再问了，一切都是我罪有应得。你，大哥，你不会真的把蝶妖当做聂儿的化身了吧？不可能。不过，我也不相信，这只是巧合。我怀疑，念儿只是元神遭到了封印，而记忆被强大的秘术封印了起来。大哥，你何必在这件事情上一直纠结呢？我认识的魏林从来都是重大是大非，可你现在为什么会变得
如此的公私不分。如果你为了成全义气而担当罪责，不但会让谢一飞的冤情石沉大海，本府的虎头铡也会为了多了你这条冤魂而蒙羞。魏林再怎么糊涂，也不敢玷污大人的清誉。可目前的情况，我确实是百口莫辩。而且帝妖之术根本无法服众，倘若有人因此议论大人官官相护，魏林更是罪孽深重。人言固然可畏，但我只求问心无愧，绝不会因为流言蜚语让冤情难以昭雪。大人说的没错，只要自己光明磊落，何必在乎他人说长论短？你为什么不敢看我？你到底做了什么对不起我的事情？原本大人找我来。是想劝你为自己辩解的，不过我现在决定不劝你了，而是想求你。哎，你快起来！虽然我不知道你到底隐瞒了什么，不过当初你替我做了决定，现在再不必为我多想什么。哪怕真相会让我身败名裂，我也会去面对的。如果这四年……你真的有愧于我和一飞，那就别让一飞死得不明不白，这样我才能活得坦坦荡荡。大哥，退一步说，就算蝶妖的元神真的是念儿，可他已炼化成妖，还算原来的念儿吗？照你这么说。那我们三个也保留了元神，可肉身已不是原来的肉身，那我们还是原来的自己吗？但是，要查清这件事情需要很长的时间，可魏林的事情已经迫在眉睫，能让他无辜丧命吗？我当然不能不管魏林的生死，在事情查清楚之前，我必须保蝶妖不死。那我也必须要保大哥。不受天道诛杀！把蝶妖带回云峰府。是。你们敢？去啊回来了，富举哥哥，富举哥哥，快把蝶妖藏起来，不然就来不及了。干嘛要藏起来？发生什么事了？钟哥哥发疯了，竟然为了一个妖怪和主人打起来了。啊！啊啊你们快给我让开！郑云飞，你答应过要保我活命的。哎，大哥，到底发生什么事啊？爷，你也要跟我作对吗？不是，不是，我。富举，如果你不想看到大哥因执念引发心魔的话，请跟我一起。替大哥回头！你在胡说什么？大哥，我认识的你一向以义为先，如果不是心魔作祟，怎会做出如此因私废公的事？要是这周云飞顶不住压力，把冰蝶交给裘黑子，那他岂不是就死定了？急什么？先看看周云飞舍不舍得杀冰蝶再说。我
只想知道，顶蝶是不是那样的元神，这样有错吗？而且，我不可能不管魏林的死活。关键时刻，我会强行把他带走的。那裘大人呢？一旦朝廷知他死罪，你要把他带走吗？真要是到了那一步，我宁愿接受律法的制裁，也不愿意跟着尊者去逃命。裘大人，裘大人言重了。尊者既然是代表天界来斩妖除魔的，就应该恪尽职守，不应该有半点犹豫。我没有有为职守，只是我与冰蝶还有因果未了，我现在不能把它交给你。请恕求证，不能同意尊者的说法。如果裘大人不能理解我的苦心，那我只能得罪他。大哥，律法面前不徇私情。尊者既然知道蝶妖罪孽深重，不管你们之间有多少纠缠，都应该大公无私，把蝶妖绳之以法，以为人界无辜受害的百姓，魏林的冤屈才可得以昭雪。魏林有冤屈，那儿就没有吗？不管谁的冤情，都应该平反。但是，不知道尊者所说的念儿是何方人士，有何冤情？你先主动表示愿意上堂认罪，到时候我会再告诉你下一步该怎么做。中原飞，虽然我不知道自己的元神到底是不是念儿，但是看你一片痴情，我也不想你太为难。你有什么想法吗？不如我先上公堂认罪，证明魏林的清白。然后再帮你解开心结，你看如何？你真的是这么想的吗？既然蝶妖愿意认罪，便足以证明魏林的清白。至于如何处置蝶妖，已非人间的权限，理应交由尊者做主。如此便可两全。不知大人意下如何？嗯。依据人界的律法，罪证确凿，理应当堂问斩。但是。此事牵涉到妖界，还有许多的冤情未雪，本府自应退让一步，以便尊者查明冤情。多谢邱大人。进。在那站着干什么呀？快过来坐。我，我不是故意跟你动手的。不，我觉得你该动手。反而你这么一闹，我没那么难受了。嗯、现在，眼前的情况是解决了。可是开堂之后，你打算怎么办？我准备恳求仙尊的帮助，帮我解开谜团。大哥，力保蝶妖，已经违反天道法则，天地不追究，已属万幸。仙尊怎么会帮你呢？我已经错过一次了，绝对不能再错过第二次。这是我唯一能够弥补念儿的机会了。只要仙尊。答应帮助我解开谜团，那我甘心认罪。那你有没有考虑过，如果仙尊证实念儿已被炼化成妖，要你大义灭亲，你是杀还是不杀？魏林，大人，你是否愿意详细陈述当日的事发经过？我愿意。既然你愿意开口辩护，那就把情况详细说明
。当日，我已决定离开魏家，为岳风府复命。没想到刚走出房门，就遇到了晚秋。他责怪我，不该再次不告而别，因为我不知道该如何面对他，所以我只能选择逃避。他却突然抱住我不放，我还来不及劝说，一飞就到了。接着说，一飞误会我和晚秋举止亲昵，根本不给我解释的机会，冲动的要找我决斗。虽然我一味躲闪，不想跟他发生冲突，可我怎么也没想到，他会突然握住我的剑。刺进自己的心口，我哥当时恨你入骨，怎么可能会自杀？本府问案，少插嘴。一会儿给你机会提出质疑。你是说，谢一飞是在情绪激动之下找你决斗？那怎么突然选择轻生呢？原本，一飞的举动让我非常震惊。我完全不理解，可是，当他断气之前，说出了他的心意之后，我就什么都明白了。他说什么？我死在你的剑下，你还能娶晚秋吗？我得不到的，你也休想得到。谢一飞怎么会用这种方式来拆散魏林和池晚秋啊？这你也信啊？这肯定是魏林为了脱罪说的谎话。没错，男人就算爱的再疯狂，最爱的还是自己。谢一飞怎么可能会做这种傻事呢？要死也会杀了这对狗男女的。杀了这对狗男女，杀了这对狗男女，是呀。这样。再有人大声喧哗，就不准旁听审案。之后。你一定听说了蝶妖的事。既然你不是有意杀谢一飞，为什么上次开膛，你不把真相说出来？虽然我相信一飞当时被蝶妖控制了心智，可他毕竟因我而死。当时的情况，我也百口莫辩。既然死罪难逃，还不如选择认罪，以保全一飞。和晚秋的名节，迟晚秋，你对魏林的说辞有什么要说的吗？回禀大人，民女事后在尊者的帮助下才恢复了心智，所以完全不知道当时的情况。不过，谢大哥和魏林兄弟情深，曾多次撮合，想让我和魏林再续前缘，所以谢大哥在正常的情况下绝对不可能以死作为报复。迟晚秋为了替魏林脱罪，简直是胡说八道！我大哥死前曾亲口对我们说过，今生今世非迟晚秋不娶，又怎么可能撮合他们呢？大人，现在是死无对证，迟晚秋的供词绝对不能相信，还是恳请大人还我儿一飞一个公正啊！看来没有真凭实据，很难服众。有请尊者上堂作证。多谢尊者愿意移尊救驾，帮本府理清案情。求大人客气了，斩杀妖魔本来就是我的职责，更何况这件事情与冰蝶有关，我更要负责到底。嗯，你跟庙里的尊者可一点都不像。就算会点法术，也可能只是个道士。谁知道你是不是真的降妖尊者？
。现在，你相信了吗？信，我信了。尊者查明，你用蝶粉控制了池晚秋和谢一飞的心智，故意陷害魏林杀人。你可有话讲？没错，确实是我故意设的局。你跟魏林无冤无仇，为什么要害他？他跟我有一箭之仇，而且我最讨厌他那副自命大侠的样子，所以我一定要让他身败名裂，我才解恨。既然被告已经认罪，本府。一律宣判，魏林实属无辜，理应释放。至于蝶妖如何处置，不在本府权限之内，交由尊者定夺。大人，既然已经判明了，是蝶妖害了我大哥，那就请尊者把蝶妖当堂诛斩，才能让我大哥死得瞑目啊！大人，尊者也说了。愿意配合大人审案，还是按照岳峰府的规矩，当着大家的面斩杀蝶妖。斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！斩杀蝶妖！当场斩杀蝶妖，百姓们也能就此安心呐！求尊者杀了蝶妖，彰显正义啊！您的职责就是斩杀妖兽，您还在犹豫什么呢？您可千万不能包庇这个蝶妖，否则老天爷都会生气的！钟云飞已经滋生心魔，他越是舍不得杀冰蝶，他的心魔就会越重。我得想办法再推他一把。大哥，等到天雷劈下来，不仅保不了蝶妖，你也要遭殃啊！别犹豫了，动手吧！动手吧，钟云飞！我相信念儿。也不愿意看见你为了他受到天道惩罚。快动手！来杀我呀！你还等什么呢，钟云飞？手，快点！表哥这是什么地方？你带我到这里来，到底是何居心？怎么，怕了？这是我们妖界，而且是妖界的禁制之地。除了妖王，所有人的法力都将会被禁制。
大哥，你到哪儿，我们就到哪儿，我们是魂灵相通的兄弟啊！爹，你把大哥骗到这来做什么？我忘了告诉你们，这里是禁制之地，你们现在跟凡人一样，是使不出法力的。现在妖兽很快就到了。若想活命，只有一条出路：投靠我们妖界。我大哥为了你，不顾天道的惩罚，你狼心狗肺的把他骗到妖界来。你这么做，还有良心吗？我是妖，有的是妖心，更何况，是你们大哥一厢情愿的要圆什么绝世之恋，才跟我进入妖界的。你的意思是，你和妮儿毫无关系吗？只有激发你的心魔，才能让你进入妖界。心魔？难道我们三个人也有心魔吗？心魔不心魔的，现在不重要了。他把大哥引到妖界来，就是为了夺大哥仙体。我们先把他神魂俱灭，除了这口恶气再说。还跟他啰嗦什么？咋了？那就是了。啊你啊！他，现在不能杀他。尊者，他是妖啊！他在人间荼毒了那么多的百姓，还用那么卑鄙的手段陷害你，你为什么还要保他不死？我说了，在我查清楚他跟聂儿的关系之前，我是绝对不能杀他的。你们不是想让我斩断心魔吗？那我就必须查清楚真相。终于见面了，原来你就是妖王，把你请到妖界来做客，很不容易呀、啊。你把我引到这里，就能达到你的目的吗？当然。你今天站在这儿，我就已经得偿所愿了。你们已经没有法力了，即使是仙体，在我妖兽面前，也是不堪一击。那得打过才知道。哼，哈哈哈哈哈！不过你自己倒是大可放心，我可舍不得把你的仙体给我的妖兽当点心。看来你对我的仙体还真的是有一种执念啊！你毁了我的魔鹰，那当然要付出代价。等我炼化了你的元神，让你的仙体成了妖界的傀儡，到那个时候，我想那天界的老匹夫的脸色一定会很好看。放心吧，我就算魂飞魄散，也不会让你得逞的。那得如你刚才所说，只有打得过才知道。小的们，留下钟云飞。把其他人都给我杀了
有发挥，你快走，我来断后。是让钟云飞给逃了，妖王息怒，我怎么也没想到，天雷居然会打进妖界来，兄弟们再强也敌不过天雷啊！看来这一次天雷不是惩罚钟云飞的，是来帮他的。妖王，属下觉得很奇怪，万一林是凡胎，进入妖界不成问题。不过柳寒烟和王富曲是仙体。为什么妖界原力不排斥他们？他们三人魂体相通，当然可以共进退。妖王特地把钟云飞他们引入试炼之地，就是想利用禁制空间，让他们无法使用法力。一旦被他们闯出去，不就功亏一篑了？我精心设计的局，绝不允许失败。钟云飞他们逃出的方向更加凶险，肯定逃不出试炼之地。别在我面前夸口！我不管你们用什么办法，一定要捉住钟云飞，否则的话，我饶不了你。属下遵命。以前我骂老天不近人情，不管大哥打伤的是好人还是坏人，立马追着就劈。这次你还挺有用的嘛，要不是刚刚你狂劈乱轰，我们肯定逃不了。傅群，哎，这次确实要感谢天雷。魏林，你确实吃苦头了。只要能让大家平安，多挨几剑也值。下次如果遇到妖兽围攻，尊者你甭管我，就用这招就行。这次是危难之时，如果平时都谈吐便利，误伤凡人的话。我想天道就不会失了准头，应该直接照着我劈了。这个总比肉掌方便些，先暂时用着吧。大哥，这个武器还挺顺手的嘛，你想的真周到。这次如果不是因为我，也不会让你们陷入险境了。大哥这么说就不对了，我们是生死兄弟，当然得有难同当啊。如果大哥撇下我们，独自面对险境，我们才真应该怪你呢。能与你们三兄妹共患难，我也是与有容颜。就算把命留在这里，我也值了。我钟云飞，真的是福气不薄啊！大哥，妖王一定不会善罢甘休。我们现在的处境，怕是越来越危险了。应该提前想好对策，才不会一直处于被动局面。如果遇到兽潮，那麻烦可就大了。妖兽的数量越来越多，我们还没打死他们。就已经累死了，光靠力拼确实不行。幸好只有空旷之地才能聚集妖兽，或许可以利用地形掩护，避免和他们正面冲突。不过，我们对妖界的地形不熟悉，不论在什么地方，我们都有可能暴露行踪啊。若是能引出气息，也许可以防止妖兽聚众攻击。妖兽的嗅觉比狗鼻子都灵。而且我们又不能使用法力和符篆，想掩去气息，太难了。我这个千年血果，有封闭气息的作用。
，闭目为也遥遥无。同年同期同雨同天地。